Buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este 28 de abril del 2024. Arrancamos con nuestra mesa de análisis con Javier Tejado. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy buenos días a todos. Maite Azuela, que me da muchísimo gusto tenerla acá. ¿Cómo estás, Maite? El gusto es mío, muy contenta de estar aquí. Y Claudio Flores. ¿cómo Un estás? enorme gusto estar aquí en esta mesa. Bueno, y arrancamos y le hemos dado seguimiento las últimas semanas a este paquete de reformas que avanzó como se esperaba. Tres reformas con las que el presidente López Obrador cierra la agenda legislativa porque terminó el periodo ordinario de sesión. Bueno, está por terminar en estos días y ya nos vamos hasta la siguiente legislatura que habremos de elegir en el mes de junio. Y bueno, tres reformas importantísimas, Javier, que creo que nos tocan un poco en medio de tanta información que quizá en otro momento habría provocado todavía mucho más debate por las implicaciones que aquí han explicado ustedes y los invitados de lo que significa. Bueno, sí, un cierre sorprendente de sesiones del Congreso de la Unión. Nadie hubiera tenido hace un mes estas iniciativas este, en, en vista. Eh, y de hecho, ya acabó el periodo. De no haber un extraordinario que se ve altamente improbable, eh, el cierre del presidente su relación con este Congreso de la Unión y cierra con tres iniciativas que él quería. No que el Congreso quiso, que él quería. Y que ordenara la aplanadora mayoritaria de Morena que la sacara. Primero, amnistía para darse facultades extraordinarias para en cualquier parte de un proceso penal poder, digamos, liberar a la gente o matar las investigaciones. Sí. Eh, se ha dicho, él ya lo ha dicho esta semana... O sea, que puede estar durante una investigación, el presidente dice, sí. está exonerado y ya no sigue la investigación. Es correcto. Wow. Sí. Eh, eh, eso él ha dicho ya en la mañanera que esto sería un brevemente para los vinculados a Yotzinapa y hay tanto carteles criminales como militares a ver qué se está cocinando ahí. Y para lópez Gatel también se ha rumbado. Yo escribí que para lópez Gatel Y también ya dijo esta mañanera, en una mañanera que podría ser utilizada para Israel Vallarta, el que era el, 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 digamos, el famoso secuestrador que mm. puso García Luna tras las rejas, que es el un montaje en el caso de Flores Cacés. Entonces yo creo que esos son los temas que el presidente está viendo. Mm -hmm. Otra reforma es la de pensiones que la verdad, a pesar de este gran esfuerzo comunicacional del gobierno, este, como que la gente no está muy de acuerdo mm. con lo que ha pasado. 40 mil millones de pesos que de cuentas privadas en Afores pasan a una cuenta pública ahora del gobierno. Y el otro tema, la reforma de la ley de amparo. Creo que de todas, esta es la más peligrosa, la, de, la del ¿Por amparo. Qué? Porque de un juez este, que tenía facultades para suspender normas para los que impugnaron no. una norma y para los que no, sobre todo la gente que no tiene abogados en materia de derechos humanos, mm. temas, digamos, económicos, pues ahora este, es lo que ya no quieren suceda. Entonces, este, eso te limita mucho cómo operan los jueces de mucho tiempo atrás y creo que será un punto de choque muy fuerte entre el Ejecutivo y la Corte. Escucho que la propia Corte, dado cómo esto le ata de manos a los jueces y magistrados federales, no se va a esperar a que haya una acción de la oposición. Okay. ¿Puede hacerlo? En un tema muy extraordinario, se llama acciones varios, wow. la propia Corte podría tomar un tema y resolverlo por la afectación que haya a los jueces y magistrados federales. Wow. Creo que eso va a suceder. Oye, nada más un punto rápido, Javier. En el caso de la amnistía, ¿Existe algún procedimiento para monitorear a quién y en qué momento el proceso del presidente interviene? Es decir, ¿va a ser un asunto público, o no transparente o de plano se puede aplicar en algún caso de manera discrecional? No hay nada en esta ley que te diga que tiene que ser público. Eventualmente es probable que nos enteremos, pero años después, por ejemplo, en el caso lópez Gatel, cuando la fiscalía le diga al juez que ordenó los procedimientos, oye, pues fue tuvo una amnistía, ¿no? O sea, no es público, wow. Este es básicamente un procedimiento bastante, digamos secreto wow. el que se ha normado ahí y que no tiene ninguna temporalidad. Puede hacerse en cualquier tiempo. Vaya regalitos de fin de sexenio, Mike. Regalitos. Muy aceitado el motor del autoritarismo, me parece, uh -huh. Mario. Las tres que, que nos menciona Javier, creo que una de ellas, aunque nos da una lista más amplia, yo sí creo que tiene eh, un fin específico, que son los militares. Creo que la presión, el acompañamiento, la de, la, la de amnistía de Ayotzinapa, incluso uh -huh. su primer anuncio lo hace refiriéndose a Ayotzinapa. Y bueno, pues hemos visto cómo él ha sido muy acompañado de militares, no solo en las mañaneras, sino en todas sus políticas públicas. Han estado... El argumento este de que es para que testigos entreguen información. ¿no? ¿Quiénes van a entregar esa información? Pues los mismos testigos que están dentro. Y bueno, el hecho es que a quienes puede liberar y creo que quienes está más interesado en liberar bueno. es a quienes han sido sus aliados en todo el sexenio. Se entiende un poco que, que tiene una deuda con ellos y bueno, probablemente sea... Son cinco militares los que están detenidos. Los que, los que salgan, creo que esta ley de amnistía te dibuja muy bien, Andrés Manuel, 
Manuel López Obrador, no sé lo sí. que piensen, pero pues es esta idea de ser él, el todopoderoso que decide, no importa si hay procesos legislativos, mm. perdón, procesos judiciales en marcha, no importa si los jueces han determinado sentencia o no la han determinado, lo que importa es que él los libera. Y me parece muy contradictorio sí. con un proyecto de Morena que se vino criticando desde los derechos humanos durante todo el sexenio, que es el de la prisión preventiva, uh -huh. ¿no? La Están prisión muy... preventiva oficiosa. Oficiosa, que es detener a alguien que todavía no has demostrado que es culpable uh -huh. y aumentar incluso los delitos o las que son las razones por las que lo vas a detener. Uh -huh. y, y Morena y el presidente fueron quienes empujaron esto. Entonces, por un lado, estás dispuesto a detener inocentes uh -huh. y por otro lado, estás dispuesto a liberar a pero quienes ya a tenían sentencia, pero presidente. a criterio propio del Ejecutivo, ¿no? no de un juez. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí me parece que están aceitando. Y, y coincido con Javier en el tema de la ley de amparo, porque ¿qué pasa? Se cierra el candado, ¿no? Te, te, no hay garantías colectivas, uh -huh. sobre todo, uh -huh. porque quizá tú, vamos a poner el mismo ejemplo de las Afores, puedes ampararte en contra de que tu Afore haya sido capturada, uh -huh. te hayas pasado de, la, de los años en que tenías que haberla solicitado y entonces presentas un amparo. Probablemente tengas la suerte de que a ti te lo liberen, pero no es como venía sucediendo en México, que eso es histórico y es algo que sí. representa el derecho mexicano, en donde el amparo protege a los demás que estaban en tus mismas condiciones. Entonces, claro. bueno, pues ahí está. A ver, Claudio. Pues estas narrativas del frenesí legislativo finisexenal, vaya que nos han sorprendido, me parece, a todas y a todos, pero coincido, Maite, con que es un gran síntoma del tipo de liderazgo que le gusta al presidente López Obrador. Eh, lo que estamos viendo ahí, me parece, es como en estos tres temas, es un tema de concentración de poder, afores para financiar las megaobras, ¿no? amnistía para poder convertir en inocente a cualquier delincuente procesado, decía yo, juzgado, pero no, ahora puede ser hasta en el proceso, y el amparo para evitar que jueces frenen, digamos, las megaobras y lo que se le ofrezca a López Obrador o al ¿no? siguiente gobierno, el siguiente sí. presidente o presidenta. Sí. Y eso me, me hace pensar en que eh, el grupo oficialista de legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues trabajan con ciertos principios, al menos identifique cuatro o cinco principios que son relevantes. El primero de ellos es, pareciera que ellos son los exclusivos portadores de la razón. Todos los demás son descalificados. Segundo elemento, son los únicos que tienen autoridad moral. Todos los demás son descalificados. Hay una gran causa. Tercer elemento, el único poder al que verdaderamente se afilian y responden es al propio poder ejecutivo, el poder presidencial. Es decir, el poder ejecutivo hoy tiene al poder legislativo en la bolsa y diría yo casi con una, un fervor religioso. no Es decir, no se admite un ápice de crítica en ninguno de el los cambio. sentidos, na, ningún cambio. Y además con esta eh, idea, esto todo lo que genera es que el fin justifica los medios. no Entonces, sí. ¿de qué se trata? Pues lo que tengamos que hacer, porque nosotros tenemos la razón, tenemos la autoridad moral, tenemos el liderazgo de este país y nos toca ser responsables y entonces hacer las modificaciones que se, que se tengan que hacer. Así como es, y es correcto, coincido con Maete y con Claudio, que te pinta de cuerpo entre los oradores, digamos, facultades adicionales que uh -huh, están sí. al fin de su periodo, uh -huh. también esto pinta de cuerpo completo a la oposición. ¿Por qué? Eh, 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 <risa> es una oposición que, digamos, <risa> las sí, dudas que hay de estos tres este, uh -huh. nuevas normas que nos acaba de dar, los ha puesto la gente, particularmente de las afueras, los medios, los analistas, sí. y no la oposición. Así como Morena tuvo un discurso muy mentiroso uh -huh. en las acciones cuando se aprobaron esas tres normas, muy engañoso de puras mentiras, la oposición no tuvo tener discurso para ninguna de estas tres. Uh -huh. No es una oposición que no sabe dar las batallas. El tema de las afueras es el tema que los bancos, lo que sí. ha sacado TV Azteca, los sí. medios en general y los analistas han puesto dudas. Sí. Encuestas que yo he visto, 55% de la gente tiene dudas o no tiene dudas de, de lo que hizo el gobierno para jalar el sí, dinero. Terrible. Pero es un tema que no es de la oposición. Mm. Es un tema, digamos, que la gente, digamos, no es tonta, como dice el sí, presidente, sí, sí. y no le gusta lo que está viendo. Pero sí, si el presidente puede hacer esto sin ningún costo a 30 días de la elección, es porque tenemos una oposición que no existe en el Congreso de la claro, Unión sí. y que no se atreve a dar batalla. Ahora, perdón, nada sí. más un, sí, un sí, elemento sí. más es eso que implica respecto a ese trabajo que refleja de cómo ven o cómo asumen a las mexicanas, a los mexicanos, a la ciudadanía. Y lo interesante es que es un reflejo también en ese mismo sentido de que solo se identifica a la ciudadanía a la suya a la que es afín a López Obrador y se des, y se, hasta se le quita la bandera a aquella que no es afín. Uh -huh. Y eso, lo, la pregunta este, que, con la que yo me quedo es, ¿a esa continuidad es a la que le están apostando? Eh, que sería terrible, me parece. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ahora que regresemos, viene hoy en la noche, usted lo sabe, el segundo debate presidencial, que invitamos, por supuesto, que siga por nuestra señal. Y lo que queremos ver es si estos temas, incluso Javier, 
Eh, vamos a ver qué tanto se logran colar, ¿no? Ya vamos a revisar en unos minutos cuáles son los temas de la noche, pero vamos a ver si incluso estos debates y otros temas, digamos, de la agenda cotidiana logran formar parte de la conversación y la oposición logra pues, capitalizar esto que decía Javier, el malestar o la, por lo menos las dudas que hay en algunos de los temas. Vamos a la pausa, regresamos con la misma mesa para hablar del debate presidencial y también de lo que pasó en la Ciudad de México con este caso del feminicida que pudieron haber detenido y pues parece que por andar en otras cosas no se operó a tiempo. Lo platicamos esto regresando a la pausa. 